ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் சி ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கொத்தமல்லி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் புதினா சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது நெக்ஸ்ட்டு ரெசிபி அதாவது க்ரீன் ஃப்ரைட் ரைஸில் இது நெக்ஸ்ட்டு ரெசிபி இப்போது இந்த கொத்தமல்லி சாதத்துக்கு ஒரு மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு ஃப்ரை பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் மிளகு கொஞ்சம் கம்மியாகவே எடுத்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வர மிளகாய் ஒரு நாலு ஒரே ஒரு காஷ்மீரி மிளகாய் வத்தல் இது கூடவே ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வேர்க்கடலை பச்சை வேர்க்கடலை இது இப்போது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வைக்கணும் ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது அதோட வாசனை நல்லா வரணும் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இது நல்லா ஆறின பின்னாடி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்ல பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதுதான் இந்த கொத்தமல்லி சாதத்துக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரும் ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இது கூட கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு வெள்ளை எள் கூட சேர்க்கலாம் நீங்கள் நான் இன்றைக்கி வேர்க்கடலை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்மளோட மசாலா பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து க்ரீன் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும் அதுக்காக மிக்சி ஜாரில் ஒரு மூணு பல் பூண்டு ரொம்ப சின்ன சைஸ் இஞ்சி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஒரு கட்டு அளவு மல்லி அதை நல்லா மண் போக கழுவி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஒன்று ரெண்டாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு லைட்டாக தான் தண்ணி தெளிக்கணும் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது லைட்டாக தண்ணி தெளித்து ஒரு திக்கான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒன்று ரெண்டு அரையாமல் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைஞ்சிருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட க்ரீன் பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கொத்தமல்லி சாதம் பண்ணுறதுக்கு சேம் அதே மெத்தட் தான் நீங்கள் சாதத்தை முன்னாடியே குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் குக்கரில் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி வடித்து செஞ்சாலும் சரி முன்னாடியே வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அது நல்லா ஆறணும் ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ தான் நமக்கு உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரைஸ் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதே கடாயில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு கடுகு ஒரு கால் பிஞ்ச் அளவு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா வர மிளகாய் அடுத்து நம்ம க்ரீன் பேஸ்ட் கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தாளிக்கிறதுக்கும் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நீங்கள் காரம் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் லைட் பிங்க் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கணும் இதில் கடலை பருப்பு ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் அதனால் அந்த வெங்காயத்தை அந்த பேனில் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை பருப்பு சின்னதால் இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணி அதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சின்னதால் ஆனியன் கூட மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த ஆனியன் கூட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம சாதம் வேக வைக்கும் பொழுது உப்பு சேர்த்துருப்போம் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணும் பொழுது கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உப்போட டேஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் டாமினேட்டாக இருக்கும் அதனால் சால்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம ஒரு மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அந்த பவுடரை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி அதையும் அந்த வெங்காயத்தை கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம ஒரு க்ரீன் பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணோம் இல்லையா அதையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கினாலே போதும் அதோட ரா ஸ்மெல் போயிடும் மல்லி வந்து டைரெக்டாக நம்ம பச்சையாக சாப்பிட்டா கூட அது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்ச சாதத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கப் அளவு வேக வச்ச சாதத்தை அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ண அந்த மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த மல்லியோட ஃப்ளேவரோட அந்த ரைஸ் சாப்பிடும்போது ரொம்பவே
இப்போது அந்த மசாலா கூட அந்த ரைஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் இந்த டைமில் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண வேர்க்கடலை இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நல்லா தோலெல்லாம் உரிச்சுட்டு அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தோலோட சாப்பிட்றது உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா தோலோட போடுங்க நான் தோல் இல்லாமல் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண வேர்க்கடலையை தோல் உரிச்சு அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட சுவையான கொத்தமல்லி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்